डिस्कस अबाउट द डेटा विजुलाइजेशन विद पैप लोड्स इसी के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था नंपाई नंपाई मीन्स इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड चार्ट यूज इन द पैप लोड्स नंपाई चार्ट वगैरह को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है यूजिंग नंपाई डेवलपर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन नंपाई का यूज़ करते हैं हम किसके मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को एरे के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं इसके थ्रू डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं रूटीन फॉर शेप मैनिपुलेशन किस तरह की हमें शेप बनानी है उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं मीन्स हमको किस तरह का चार्ट तैयार करना है चाहे वो लाइन चार्ट हो बार चार्ट हो कॉलम चार्ट हो किस को तैयार करना है इसमें कर सकते हैं ऑपरेशन रिलेटेड टू लीनियर एल जैबरा इसके अंदर जो ऑपरेशन शॉर्ट आउट किया जा सकते हैं वो लीनियर एल जैबरा से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन वगैरह हो सकते हैं लीनियर एल जैबरा को डिस्क्राइब किया हुआ है ना द टाइप्स ऑफ विजुलाइजेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन आपको बताया जा चुका है विजुलाइजेशन होता क्या है बेसिकली टाइप्स ऑफ विजुलाइजेशन का मतलब हो गया आपका जैसे कि लाइन लाइन प्लॉट स्कैटर प्लॉट हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट्स बार चार्ट एंड पाए चार्ट्स देर सो मेनी टाइप्स ऑफ विजुलाइजेशन प्लॉट्स का वो पहले भी बताया प्लॉट्स एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक फॉर रिप्रेजेंटिंग ए डेटा बेस यूजली एज अ ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स मीन्स दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की मैं एक साथ कंबाइन करके जो चार्ट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं उन सब को प्लॉट्स बोलते हैं ना द बेसिक विजुलाइजेशन रूल्स यानी विजुलेशन के कौन कौन से रूल्स होते हैं उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं या बुक में देखिए आपकी बुक में मेंशन है बेसिक विजुलाइजेशन रूल्स द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज द अप्रोप्रिएट प्लॉट टाइप इफ देर आर वेरियस ऑप्शन वी शुड कंपेयर दैम एंड चूज द वन दैट फिट्स अवर मॉडल एट द बेस्ट मीन डिफरेंट टाइप के आपके प्लॉट चार्ट होते हैं डिफरेंट टाइप की जैसे पढ़ा आप एक्सेल में भी नोटिस किया होगा तुमने कि एक्स आपके पास है बार चार्ट कॉलम चार्ट लाइन चार्ट पाई चार्ट स्कैटर चार्ट देर सो मेनी चार्ट हमारे पे डिफरेंट टाइप के प्लॉट चार्ट हैं लेकिन ये हमें खुद सोचना होता है कि हमारे पे कौन सा चार्ट यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा जिससे हम यूजर्स को जिससे हम समझा सामने वाले को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें अपनी बात को ठीक है उस तरह से हमारे चार्ट बनाए जाते हैं जैसे मैथमेटिकली इक्वेशन में नॉर्मली हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं आपके साइंटिफिक वर्क में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के मूवमेंट वगैरह को शो कराना है तो हम स्कैटर्ड चार्ट का यूज़ करते हैं अगर हमारे को किसी कंपनी की प्रोग्रेस वगैरह दिखानी है तो हम कॉलम चार्ट या लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं सेकेंड वेन वी चूज द टाइप ऑफ प्लॉट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लेबल द एक्सेस मीन्स उसके अंदर जो भी हम एक्सेस यूज़ कर रहे हैं एक्सेस इज बाई एक्सेस उनको लेबल प्रॉपर ढंग से किया था कि कन्फर्म हो सके कि हम किस किस कौन से एक्सेस पर कौन सी बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं इफ यू डोंट डू दिस द प्लॉट इज नॉट इन्फॉर्मेटिव एनफ वैन देर इज नो एक्सेस लेबल वी कैन ट्राई टू लुक एट द कोड टू सी वट डेटा इज यूज एंड इफ वी आर लकी वी आर अंडरस्टैंड द प्लॉट मीन्स उसको डिस्क्राइब करना प्रॉपर थर्ड वी कैन एड ए टाइटल We can add a title to make our plot more informative. हम अपने जितने भी टाइटल्स हैं उनको प्रॉपर ढंग से मैंशन करें ताकि जो हमारा चार्ट है वो प्रॉपर ढंग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि किस में किस तरह से इन्फॉर्मेशन मूव कर रही है उसको शो कराने के लिए हम इसको मोर इन्फॉर्मेटिव रखते हैं ठीक ठीक है फोर्थ एड लेबल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज वैन नीडेड जे, जो जो भी उसमें लेबल है उसकी जो भी जो कैटेगरीज हैं लेबल की भी अगर कैटेगरी बैठी हुई है तो उसको भी डिस्क्राइब किया जाए प्रॉब्लम फाइव फिफ ऑप्शनली वी कैन एड ए टेक्स्ट और नैरो एट इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हम ये भी कर सकते हैं अब वैसे जरूर दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है उसको एरो के थ्रू डिस्क्राइब कर दें कि यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है ये ये इस पॉइंट पर वर्क कर रहा है ये इस पॉइंट वर्क कर रहा है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं सिक्स इन सम केसेज वी कैन यूज सम साइज एंड कलर्स हम यहाँ पे कलर्स के थ्रू भी डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आसानी से समझा सके एट द डेटा टू मेक अपलोड मोर इन्फॉर्मेटिव ठीक है ताकि आपका डेटा को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया सके ना इससे रिलेटेड आपका एक छोटा सा डायग्राम है हमारे पास उसे आप देखिए यहाँ पे हमने इसमें इसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है किस तरह से इसको बनाया सकता है ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया है हमारे पास दो ऑप्शन दो हमने टारगेट लिए हैं ए ए ए बी सी और एक्स वाई जेड ठीक है हमने इनको यूज़ करते हुए इसको डिस्क्राइब किया हुआ है जैसे ये वाला पोर्शन फॉर ए बी सी के लिए है और जहाँ पे खाली वाला ऑप्शन है ये हमारा एक्स वाई जेड के लिए हमारे दो प्लेयर्स हैं जिनका हमें स्कोर बोर्ड डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमने इसका यूज़ किया है यहाँ पर दिस इज़ द वाई एक्सेस एंड दिस इज़ द एक्स एक्सेस ये आपके स्कोर बोर्ड है 
जबकि स्कोर बता रहा है ये प्लेयर्स हैं दे आर फोर प्लेयर्स फोर प्लेयर्स के अंदर फोर प्लेयर्स के अंदर भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसके कि ए बी सी एक पार्ट है और बी एक्स वाई और दूसरा पार्ट हुआ हमारा ठीक है उसको हम यहाँ पे इसके डिस्क्राइब करेंगे तो इसके नॉर्मली हम सेवन पार्ट्स कंसिडर करते हैं जो आपके सामने सेवन पार्ट्स यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं दीज आर सेवन पार्ट्स ठीक है इनमें पहले ये पूरा पहला पार्ट फिगर है दैट मीन्स अ कम्प्लीट फिगर हो गया एक्सेस एक्सेस मतलब है कितने एक्सेस का है टू एक्स टू डायमेंशनल एक्सेस है थ्री डायमेंशनल एक्सेस है जैसे आपका ये हुआ रो एंड कॉलम ये आपका टू डायमेंशनल एक्सेस हो गया तो ये टू एक्सेस में और थ्री एक्सेस होता तो एक यहाँ पर भी होता तो इसको भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज एक्सेस एक्सेस दो ही होते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जेड एक्सेस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है नेक्स्ट वन इज आर्टिस्टिक एवरी विच यू वी कैन इन दी फिगर यानी जब जितना भी डायग्राम बन रहा है इसी फिगर को आर्टिस्टिक भी बोला जाता है लेबल जो भी इनको लेबल मेंशन करते हैं जैसे ये वाला टारगेट मैंने कहाँ था मूवमेंट करेगा ये वाला टारगेट कहाँ था मूव करेगा ये टारगेट कहाँ था मूव करेगा इस तरह से हमने इनके लेबल मेंशन किए हुए हैं टाइटल कि हमने जैसे इसका टाइटल दिया स्कोर ऑफ द प्लेयर मींस ये क्या है इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए होता है कि हमारा जो जो भी हम चार्ट बना रहे हैं जो भी हम ग्राफ रेडी कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव वो ईजिली अंडरस्टेंडेबल हो जाए लीजेंट्स लीजेंट्स में आपको कन्फर्म किया जाता है कि ये जो कलर है या ये जो डिज़ाइन है ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है जिसके लिए हमने यहाँ पे इशू किया डिज़ाइन वाला ए के लिए है और दिस इज़ फॉर एक्स वाई जेड यानी कि ये दूसरा वाला आपका एक्स वाई जेड के लिए है तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ तैयार होता है ये एक छोटा सा डायग्राम था एक तरीका समझाने का कि हम किस किस तरह से चार्ट्स को रेडी कर सकते हैं नाव अब स्टार्ट करते हैं लाइन चार्ट से लाइन चार्ट जैसे लाइन चार्ट को बोला था लाइन चार्ट इज ए टाइप ऑफ प्लॉट विच डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कॉल्ड मार्क्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन ठीक है यानी कि जैसे बाल दिया बोल दिया एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसमें जहाँ जहाँ पॉइंट लगा दिए जाते हैं वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन इन दिस टाइप ऑफ प्लॉट वी नीड टू मेजर दन पॉइंट्स टू बी ऑर्डर्ड इन दिस टाइप ऑफ प्लॉट इज ऑफ्टन यूज टू विजुलाइज अ ट्रेंड इन डेटा ओवर इंटरवल्स ऑफ टाइम टाइम सीरीज इन एक टाइम के थ्रू एक टाइम सीरीज के थ्रू इस बात को डिस्क्राइब किया था लाइन चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन जनरली द लाइन चार्ट आर यूज टू डिस्प्ले द ट्रेंड्स ओवर टाइम अ लाइन चार्ट और अ लाइन ग्राफ कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द प्लॉट फंक्शन अवेलेबल इन पैप्लोट्स लाइब्रेरी वी कैन नॉट ओनली जस्ट प्लॉट अ लाइन बट ऑल्सो एक्सप्लिसिटली Define the grid x and y axis. ठीक है एंड लेबल ऑफ दिस चार्ट इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसको हम लाइन चार्ट को डिस्क्राइब कर देते हैं वो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया सबसे पहले इम्पोर्ट किया मैट प्लॉट क्लिप को क्योंकि मैट प्लॉट क्लिप के थ्रू वर्क होगा पैपलोट्स के अंदर एज पी एल टी पी एल टी इज अ वेरेबल ऑफ पैपलोट्स यहाँ पर हमने उसके अंदर डिस्क्राइब कर दिए ये हमारे एक्सेसिस हो गए या वाई एक्सेस हो गए वाई एक्सेसिस के तीन पार्ट्स वाई एक्सेस के तीन पार्ट्स और बाद में इसको शो करा लिया अब इसको एग्जांपल में देखिए हमने यहाँ पहले जब टू थ्री एंड टू वन वन टू एंड थ्री देखो वन इसका आ रही है टू और इसका आ रही है थ्री पॉइंट इसी तरह से फाइव सेवन फोर फाइव सेवन एंड फोर तो इस तरह से हमारे लाइन चार्ट डिस्क्राइब किए जाते हैं और इस तरह से हमने इसको लाइन चार्ट को प्रॉपर ढंग से मैनेज किया है इसमें लेबलिंग नहीं है प्रॉपर बट लेबलिंग की जाए तो ये प्रॉपर ढंग से कंप्लीट चार्ट होगा ओके यहाँ तक आज बस की नेक्स्ट क्लास में ओके